ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாக்லேட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு வட ரெசிபி தான் அதுவும் உருளைக்கிழங்கும் கோதுமை மாவை வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்து ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு மசித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த மாதிரி கிரேட்டரில் வச்சு நான் துருவி எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி கிரேட்டர் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி மசிக்கிற கட்டையை வச்சு நீங்கள் மசித்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு கிராம் இருந்துச்சு இப்போ இதுக்கு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றிலருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட கோதுமை மாவு இல்லைனா வேறு அரிசி மாவு மட்டும் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீராம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா பசைஞ்சு விட்டுடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பசைஞ்சாச்சு நான் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் வந்து பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து நாலாக கீறி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு வெங்காயத்தை வந்து சின்ன சின்னதாக பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி நீங்கள் இதில் கருவேப்பில் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் மிளகும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா பிசைச்சி விட்டுடலாம் தண்ணி எதுவும் தேவைப்படாது ஏன்னா உருளைக்கிழங்கில் இருக்க தண்ணி இப்போ வெங்காயம் போட்டிருக்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுடலாம் நம்ம உளுந்து அரைச்சி செய்யணும் அப்போ வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் உளுந்த ஊற வச்சு அரைச்சி நம்ம செய்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இருக்கிற அந்த லீவ் டயத்தில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வடை செஞ்சு கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு இது கூட நீங்கள் கேரட் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறமா வந்துட்டு பீட்ரூட் சேர்த்துக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கூட இப்போ இது கூட வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் ஆல்ரெடி இது நம்ம ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து காரம் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் மட்டுமே உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது கரெக்டாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சில்லி பவுடர் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம் பாருங்கள் தண்ணி எதுவுமே தேவையில்லை நம்ம போட்ட மாவு அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது நல்லா எல்லா பக்கமுமே அந்த மசாலா படுற மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா மசிச்சுக்கோங்க நீங்கள் கையில் கூட மசிச்சிக்கலாம் நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறமா மசிங்க கையில் மசிச்சிங்க அப்படின்னா காய்கறிகள் சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதில் கொஞ்சம் காயெலாம் ஆட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணியில் கை முக்கிக்கோங்க முக்கிட்டு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் பால் உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சிட்டு இந்த கையிலையும் தண்ணி முக்கிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி உளுந்த விட மாதிரி போட போகிறோம் ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் சூப்பராக உளுந்த விட மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதை செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ தடவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் 
இல்லைன்னா தண்ணி கூட தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டிக்கலாம் உருட்டிட்டு திரும்பவும் தண்ணியில் கை முக்கிக்கோங்க அப்படிதான் ஒட்டாமல் வரும் திரும்பவும் பால் மாதிரி உருட்டிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா உளுந்த விட சேஃபுக்கு வந்து ரவுண்டை தட்டிக்கோங்க உள்ளங்கையில் வச்சு இப்படி அழுத்துனீங்கனாலே கரெக்டாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு ஓட்டை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சிடலாம் செஞ்சு வச்சோன்னா எடுத்து நம்ம போடுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா அப்புறமா செஞ்சு செஞ்சு எடுத்து இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் இதில் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சில்லி பவுடர் இல்லை அப்படின்னா சில்லி ஃப்ரேட்ஸ் வந்து கடையில் விற்பாங்க அது கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பீஸாவுக்குலாம் போடுற மாதிரி இருக்கும் பீஸா கூட மேலே சில்லி ஃப்ரேட்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஸோ அந்த இது கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க காஞ்ச மிளகா இருக்கு இல்லையா அதை வந்து லைட்டாக மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்றுனீங்கன்னா விதை தனியாக அதோட தோல் தனியாக வந்துடும் அதுதான் வந்து சில்லி ஃப்ளேட்ஸ் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை நீங்கள் குட்டி குட்டியாக வந்து பால் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் போடுறீங்க அப்படின்னா அப்படின் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வடை மாதிரி தட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு இப்போ போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ஏன்னா நல்லா சூடாக இருக்குது ஒன்று உள்ளே சேர்த்துடலாம் பார்த்து போடும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக போடுங்க உடனே திருப்பி போட்டுறாதீங்க ஒடிஞ்சிடும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைடு வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகும் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் பெசையும் போதே வந்து உப்பெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க ஏன்னா உருளைக்கிழங்குன்றதுனால ஒடியும் லைட்டாக திருப்பி போட்டு இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகணும் இது லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஆகிருக்கு இப்போ நல்லா அந்த பப்பிள்ஸ்லாம் அடங்கி ரெடி ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது ரெடி ஆகட்டும் ரெடி ஆகிற நேரத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் மிச்ச மாவு இருக்குது அதையும் உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி லைட் லைட்டாக திருப்பி போட்டோம்னா நல்லா ரெண்டு சைடுமே நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகும் பாருங்க பார்க்க உளுந்த விட மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு ரெடி ஆகட்டும் ரெடியாகவும் காட்டுறோம் உங்களுக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு நல்லா பப்புள்ஸ்லாம் இறங்கிடுச்சு பாருங்க பார்க்க அப்படி உளுந்த விட மாதிரியே இருக்கு இல்லையா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் பாருங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு இதே மாதிரி மிச்சம் இருக்கிற மாவெல்லாம் உள்ளே சேர்த்துடலாம் அதாவது உடையலாம் இதே மாதிரி செஞ்சு நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு போனால் கூட செய்யலாம் அதுவும் சூப்பரான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எடுக்கும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க இதோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறமா திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் பேட்ச் போட்ட வரையும் வந்து சூப்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் 
ரொம்ப வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க வச்சிங்கன்னா வந்து அந்த மாவு வடை வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக லோ ஃப்ளேமை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க மிச்சம் இருக்கிற வடையும் உள்ளே சேர்த்துடலாம் நமக்கு வந்து இது இந்த மாவு வந்து இப்போ போட்டிருக்க உருளைக்கிழங்குக்கு கரெக்டாக வந்து பதினஞ்சு வடை கிடைக்கும் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக இருந்த மாவை ரெண்டு குட்டியாக செஞ்சு சேர்த்துருக்கேன் இன்னொரு இன்னும் ஒரு மூணு வடை இருக்குது அதையும் இதை பொறிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எப்போவுமே வடைலாம் போட்டோன்னு திருப்பிடாதீங்க அது வந்து இப்படி உதிர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வடை மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்ததுக்கப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வடையை வந்து சும்மாவே வந்து திருப்பி போட்டோம் அப்படின்னாலே வந்துடும் ஸோ முடிஞ்சு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போடுங்க மற்ற எல்லா வடையும் வந்து நல்லா இருக்குது அந்த ஒரு வடை மட்டும் நல்லா லைட்டாக வந்து விரிசல் விழுந்து பிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் அப்படியே பொத்துனாப்பில் எடுத்து அப்படியே திருப்பி போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா கீழே வந்து நல்லா கோல கலர் ஆகும் திருப்பி போடுங்க அப்போ கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஏன் நம்ம ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கெலாம் வந்து நல்லா வேக வச்சு மசித்து எடுத்துருக்கோங்க பிரச்சனை கிடையாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வடை எடுத்திங்கன்னா அப்படியே பொறுமையாக திருப்பி போட்டுருங்க இல்லைனா வந்து ஒழிஞ்சிடும் இது மாதிரி மற்ற வடை போடுற மாதிரி இருக்காது இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா வேகட்டும் வெந்தோடனே உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துடலாம் நல்லா கோல்டன் கலர் ஆயிடுச்சு அப்படியே உளுந்த வடை வாசனை தான் வருது இதில் வரும்போதேவும் வாசனை அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டில் இருந்த இந்த மூணு வடையுமே உள்ளே சேர்த்தாச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் வடை எடுத்து போடும்போதும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து போடுங்க எடுக்கும்போது கூட உடஞ்சிடும் இப்போ இதுவும் ரெடி ஆகட்டும் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணு வடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து வெளில வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வடையை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லதே சாப்பிடுங்க தேங்க்யூ